സംസ്കാര ശുദ്ധിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ശ്രീ ഗോകുലം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വടകരാഴിയൂരിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വ്യത്യസ്ത തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഴിയൂർക്കാരായവർക്ക് സംരംഭകത്വം വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവയിൽ സഹായം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് വീടുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന നാനോ സംരംഭങ്ങൾ പി എം ഇ ജി പി ഇ എസ് എസ് എന്നീ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്ന തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നൽകുന്നതാണ് വിവിധ ബാങ്കുകളുമായി സഹകരിച്ച് പലിശരഹിത വായ്പ പലിശ ഒഴിവാക്കൽ സ്കീം എന്നീ സഹായങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തു നൽകും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജയനും സെക്രട്ടറി ടി ഷാഹു ഹമീദും വടകര ബ്ലോക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ വിഷൻ കോറോത്തുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അതിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്ത് സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നവർക്ക് റൂറൽ ഏരിയയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും ഇത് ഈ സ്കീം അനുസരിച്ച് സർവീസ് മേഖലയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരെയും മുതൽ മുടക്കുള്ള സംരംഭങ്ങളാണ് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതുകൂടാതെ നാനോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ എന്ന ഒരു സ്കീം കൂടി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് ഈ സ്കീമിൽ വീടുകളിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നു വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലോ അഞ്ച് ചിപ്പിയിൽ താഴെ പവർ ഉള്ള മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പലിശയിൽ ഇളവ് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ആറ് ശതമാനം മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെയാണ് പലിശയിൽ ഇളവ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുമൂലം വളരെ ചെറിയ പലിശ നിരക്കിൽ അവർക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കി ചെറിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്പം അവരെ പോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിന് വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ പുനരധിവസിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു പിന്നെ സഹായകരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യത്തിൽ സംശയം അപ്പോൾ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്ന മേഖലകളായാലും അവരെ ഈ വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പദ്ധതിയായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അതിൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലിശയില്ലാത്ത പല ഒരു വായ്പയായി കിട്ടും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ആളുകൾക്ക് പലിശരഹിത വായ്പകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവരെ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ